జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా రైల్వేస్ లో జరగాల్సిన మార్పుల గురించి ఇందాక మీరు ప్రస్తావించారు బట్ వందే భారత్ ట్రైన్స్ కి సంబంధించి కూడా ఒకసారి మనం మాట్లాడాలి సి దీని గురించి ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవడం జరిగింది ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం చివరికి చివరికల్లా డెబ్బై ఐదు హై స్పీడ్ వందే భారత్ ట్రైన్స్ రెడీ కావాలి పట్టాలు ఎక్కాలని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఎనిమిది ఉన్నాయి సో ఈసారి ఫండ్ అలకేషన్ కూడా అలాగే జరిగినట్టుగా కనబడుతుంది అఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం ఎక్కువగా ఖర్చు చేయాలని నిర్దేశించుకున్నట్టుగా మనకు సమాచారం వస్తుంది ఇంతకుముందు రైల్వేస్ అనగానే మా రాష్ట్రానికి రైలు వచ్చిందా లేదా కొత్త లైన్లు ఎన్ని వచ్చాయి ఇట్లాంటి అన్నీ ఉండేది కదా సార్ ఈసారి అది కనిపించట్లేదు డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సాయి గారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరిగిన దాంట్లో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది మన ఒక నేను మొన్న ఇనాగ్రేషన్ నడిచిన కూడా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మీడియా టీమ్ ఐ హెడ్ గాన్ ట్రావెల్ చేశాను నేను అఫ్ కోర్స్ నేను చర్లపల్లిలో దిగేసాను ఎందుకంటే నాకు ఆ రోజు మా కూతురు పెళ్లి ఉండే సో ఐ హెవ్ టు కమ్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ వీక్ పెళ్లి ఉండే సో ఐ హెవ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఎర్లియర్ ఫర్ దాట్ సో ఒక చిన్న డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాను ఒక వన్ అవర్ ట్రావెలింగ్ దాంట్లో తెలిసిపోయింది ఆ ట్రైన్ పాపులారిటీ ఏంటి దాని టెక్నాలజీ ఏంటి అనేది ఎందుకంటే మన దేశంలో ఒక ట్రైన్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అట్ వన్ టెన్త్ ద కాస్ట్ ఇంటగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో వాళ్ళు వాళ్ళు అడిగిన డబ్బులకి మనం మనం ఖర్చు చేస్తున్న టెన్ ట్రైన్ సెట్స్ అంటారు దీన్ని ఒక సెట్ ఎయిట్ కోచెస్ టెన్ కోచెస్ సెట్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ అట్ వన్ టెన్ ద కాస్ట్ ఇది దిస్ ఇస్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే చాలా మంది అన్నారు మన ఆల్స్టామ్ నుంచో లేకుంటే మిగతా కంపెనీస్ నుంచో టెక్నాలజీ తీసుకోవాలి మన దగ్గర టెక్నాలజీ లేదని కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఆత్మనిర్భర్ టెక్నాలజీ పెట్టి ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం లోకల్ కాంపొనెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ తయారు చేసాం ఇప్పుడు ఉన్న బడ్జెట్లో కూడా మనం చూస్తారు రైల్వే అలకేషన్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ అనమాట చాలా ఎక్కువ రైల్వే ఈసారి బడ్జెట్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు రైల్వేలో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మెయిన్గా అశ్విని వైష్ణవ్ గారు ఈజ్ అ టెక్నోక్రాట్ ఈజ్ అన్ ఐఐటి కాన్పూర్ ప్రోడక్ట్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు సెక్రటరీ ఉండే ఆయన ఈజ్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యాన్ ఐటీ కూడా ఆయన హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఐటీ మినిస్ట్రీ కూడా ఆయన టార్గెట్ ఏంటంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి ఎవ్రీ వీక్ రెండు నుంచి మూడు వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఇనాగ్రేట్ చేయాలంటున్నారు అది ఇనాగ్రేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లా డెబ్బై ఐదు ట్రైన్లు స్టార్ట్ చేయాలంటే దాని కోచ్లు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఒక టైంలో టిపికల్ గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉండే అది అప్పుడు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అక్కడ అందరు అంటారు అక్కడ అందరికైనా పెద్ద వాడెడ్ ఇంటిగ్రల్ ట్రైన్ ఫ్యాక్టరీ ఐసీఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అంటే క్యారం బోర్డ్ ఛాంపియన్స్ అంటారు అంటే క్యారం బోర్డ్ ఆడుకుంటుంటారు రోజు అంతా కానీ దాట్ హస్ చేంజ్ ఎ లాట్ నా ఐసీఎఫ్ ఇస్ టుడే ఛాంపియన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అది ట్రైన్ ఎయిటీన్ అని స్టార్ట్ అయింది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పాపులర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నౌ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అయింది ఇప్పుడు సో ఐసీఎఫ్ ఇస్ నౌ ఒక షైనింగ్ ఐకాన్ ఫర్ ద ఇండియన్ రైల్వేస్ డెఫినెట్గా కానీ అది మిగ అది కాకుండా ఇంకా రెండు ప్లేస్లో కూడా వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు డెఫినెట్లీ ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఒక్కడ సరిపోదు సోనిపట్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ లాతూర్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ అది కాకుండా రాయబరేలి ఈ మూడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఈ వందే భారత్ ట్రైన్స్ తయారు చేయబోతున్నారు బికాస్ టెక్నాలజీ ఈస్ దేర్ విత్ అస్ ఆ టెక్నాలజీని అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటే ప్లేస్లో ఐసీఎఫ్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం కూడా ఆల్మోస్ట్ యాభై వేల కోట్లు రోలింగ్ స్టాక్ రోలింగ్ స్టాక్ అంటే రైల్వే పటరీలు ట్రాక్స్ అది కాకుండా కోచెస్ ఇట్లాంటి రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కోచ్ రైల్వే ట్రాక్స్ ఉంటుంది అది అప్గ్రేడేషన్ రైల్వే ఎందుకంటే ఈ నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో ఎలా అంటే ఆ రోజు నేను ఇక్కడ చర్లపల్లి వెళ్ళినప్పుడు సికింద్రాబాద్ క్రాస్ చేసిన తర్వాతనే పికప్ అయింది స్పీడ్ అది కానీ ఇప్పుడు అందరూ దోజ్ ఓవర్ ట్రావెలింగ్ హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం ట్రైన్ డైలీ నడుస్తుంది విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్కి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కెపాసిటీ సాయి గారు అందరు అడగచ్చు వంద వంద శాతం అని చెప్తారు కానీ నూట నలభై శాతం ఎట్లా అవుతుందంటే ద సేమ్ పర్సన్ హూస్ ట్రావెలింగ్ టు విజయవాడ అక్కడి నుంచి సమ్మడి ఎల్స్ ట్రావెలింగ్ టు విజయవాడ టు విశాఖపట్నం ద సేమ్ కోచ్ ఇస్ బీయింగ్ యూస్డ్ అగైన్ సో చాలా పాపులర్ ఉంది ఆ ట్రైన్ ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ నడుస్తుంది ట్రైన్ ఇట్లాంటి
ఇది కాకుండా కూడా రైల్వేస్ నౌ యాక్చువల్లీ ప్లానింగ్ హైడ్రోజన్ ట్రైన్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు అవును దే విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ట్రైన్ బై డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటున్నారు అది ఫుల్లీ డిజైన్డ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా హెరిటేజ్ సర్క్యూట్స్లో మన టిపికల్ అయోధ్య ఇట్లాంటి రిలీజియస్ సర్క్యూట్స్ కానివ్వండి హెరిటేజ్ సర్క్యూట్స్ మన బేలూర్ హాలిబేడ్ ఇక్కడ హస్సన్ ఈ సైడ్ నుంచి మొత్తం కాంచీపురం ఇట్లాంటి ట్రాక్స్లో అది కాకుండా కాల్కా షిమ్లా అట్లాంటి రూట్స్లో కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు ఈ ట్రైన్ కాల్కా షిమ్లా రూట్లో హైడ్రోజన్ ట్రైన్ విల్ బీ ఇంట్రడ్యూస్ ఎందుకంటే వందే భారత్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ సాయి గారు వీ హ్యావ్ రెవల్యూషనైజ్ ద ఎంటైర్ ఇప్పుడు ముందు బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఒక ట్రైన్లో ఇట్ వస్ బి టెరబుల్ 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 ఉండే కానీ ఇప్పుడు అది బయో టాయిలెట్స్ చేశారు కానీ అది కూడా మన వాళ్ళు క్లీన్గా మెయింటైన్ చేయరు మన వాళ్ళు కూడా తప్పడు అక్కడెక్కడ బాటిల్స్ పడేస్తారు అన్నీ చేస్తారు నేను నేను శబరీలు వచ్చాను నేను కేరళ నుంచి ఫస్ట్ టైం ఐ ట్రావెల్ ఇన్ ట్రైన్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ కానీ చూస్ అండ్ క్లీన్లీనెస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ కానీ మన వాళ్ళు అక్కడెక్కడ పడేస్తారు కానీ దర్ ఇస్ అ రెగ్యులర్ గార్బేజ్ క్లియరెన్స్ అన్నీ నడుస్తుంది క్లీన్లీనెస్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయినాయి బట్ దర్ ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ క్యాచింగ్ అప్ టు డూ ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తే మన సెకండ్ ఏసీ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఆలోచిస్తాం థర్డ్ ఏసీ కానీ ఇండియా ట్రావెల్స్ ఇన్ ద సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ క్లాస్ కంపార్ట్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద లోవెస్ట్ ఆఫ్ ద లోవెస్ట్ పీపుల్ టు ఎన్ష్యూర్ కానీ ప్యాసింజర్ కూడా మనం చూస్తున్న ఫస్ట్ టైం దట్ రైల్వేస్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం ఒక రైల్వేకి ఒక రూపాయి సంపాదించాలంటే వాళ్ళు ఒక దాన్ని ఆపరేటింగ్ రేషియో అంటారు టుడే రైల్వే స్పెండింగ్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ టు అర్న్ హండ్రెడ్ అంటే వంద రూపాయలు ఖర్చు వాళ్ళకి రావాలంటే తొంభై తొంభై ఎనిమిది శాతం తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఉండేది ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు దాట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ డ్రాస్టిక్లీ అది ఒక ఎనభైకి వచ్చే డెబ్బైకి వచ్చారు ఇండియన్ రైల్వేస్ విల్ ప్రాస్పర్ లైక్ ఎనీథింగ్ కానీ మన కంట్రీలో ఏమవుతుందంటే ఫేర్ పెంచలేం మనం ప్యాసింజర్ ఫేర్స్ పెంచంగానే పొలిటికల్ డిసిషన్ అయిపోతుంది పొలిటికల్ హాట్ పొటెడ్ అయిపోతుంది మీరు చెప్పినట్ల చాలా మటుకు ట్రాక్స్ కూడా లాలు ప్రసాద్ రైల్వే మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు కానీ మమతా బెనర్జీ రైల్వే మినిస్టర్ కానివ్వండి ఈవెన్ మన మాల్డాలో ఆయన పేరు మర్చిపోయినా అక్కడ ఆయన రైల్వే మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది అందరూ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి ట్రైన్ వేసుకున్నారు ట్రాక్లు వేసుకున్నారు జాఫర్ షరీఫ్ గారేమో ఆయన రైల్వే మినిస్టర్ ఆయన చేసుకున్నారు ఇక్కడ సౌత్లో కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ అన్ ఎకనామిక్ మనం ఎకనామికల్ రూట్స్ చూడాల్సింది డెఫినెట్లీ కంట్రీ కనెక్ట్ చేయాల్సింది మన అన్ని పల్లెటూరు దాకా మనకు ట్రైన్స్ వెళ్ళాలి బికాస్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అనేది ఒక రొమాన్స్ అది దట్ ఈస్ దట్ ఆస్ బి మెయింటైన్ దట్ వే కానీ ఇట్లాంటి క్యాపెక్స్ కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఈసారి ఇండియన్ రైల్వేస్కి వచ్చి టూ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ల్యాక్ క్రోర్ రూపీస్ అనమాట ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్కి ఇచ్చారు రివైజ్ ఎస్టిమేట్ ఏమో టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా పెరిగింది అనమాట ఇట్ ఆస్ గాన్ అప్ బై ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అక్కడ ఇది కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఖర్చు పెట్టేదానికి కూడా ముప్పై నాలుగు లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు అది ఇంకోటి అది సి దీస్ ఆర్ ఆల్ రెవెన్యూ టర్మ్స్ అనమాట అవును ఎక్కడ ఖర్చు పెడతారు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కంప్లీట్లీ దే ఆల్మోస్ట్ మూడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కోల్ తక్కువ అవుతుంది కోల్ యూసేజ్ అసలు చాలా తగ్గిపోయింది కోల్ అసలు అది కాకుండా ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ రైల్వేస్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం పాసిబ్లీ వీళ్ళు ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ నుంచి ఏసీ త్రీ టైర్ ఈజ్ ద రెవెన్యూ ఓనర్ ఫర్ ఇండియన్ రైల్వేస్ లాస్ట్ ఇయర్ అది ఎందుకు జరిగిందంటే కోవిడ్ టైంలో చాలామంది దే డెన్ ప్రిఫర్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ద కోచెస్ దేవర్ ట్రావెలింగ్ బై ఏసీ త్రీ టైర్ ఆ హ్యాబిట్ ఎట్లనే ఉండిపోయింది అనుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా ఏసీ త్రీ టైర్ అట్ దిస్ టైమ్ గాట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ క్రోస్ ఫర్ ఇండియన్ రైల్వేస్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ దాట్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ రైజ్ అవర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే యాభై శాతం అంటే ఎనభై ఏడు ఎంత ఎనిమిది వేల వందల కోట్లు వచ్చి ఉంటుంది ఈసారి పంతొమ్మిది వందల కోట్లు వచ్చినాయి అనమాట సో డెఫినెట్గా వాట్ యూఆర్ సీయింగ్ ఇస్ అట్ ప్యాసింజర్ సెగ్మెంట్ ఈసారి కూడా రైల్వేస్లో వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఏమో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోజ్ ఇచ్చారు ఎస్టిమేట్ లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ వేసినప్పుడు అంటే యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు మాకు రెవెన్యూ రావచ్చు ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ నుంచి ఫస్ట్ టైం దిస్ హస్ హిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోస్ సో ఏ ఒక ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ఒకటే కాదు ఈవెన్ రైల్వే ట్రాఫిక్ హస్ పిక్డ్అప్ సబ్స్టాన్షియలీ పోస్ట్ కోవిడ్ సార్ అని అది కాకుండా కోల్ వీళ్ళది అండ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఎప్పుడు మా ఫాదర్ కూ
ఆఫ్ కోర్స్ పొలిటీషియన్స్ ఉండాల్సిందే కానీ ఇట్లాంటి ప్రొఫెషనల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు యూఆర్ సీయింగ్ అ డిఫరెన్స్ దట్ వే దట్ మినిస్ట్రీ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ టుడే అండ్ ఐ థింక్ రైల్వేస్ యాజ్ టుడే రియలీ లివ్డ్ అప్ టు ఇట్స్ నేమ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ 